They've done nothing to help small businesses. Nothing. They're closing. One in six is now gone. He ought to get on the job and take care of the needs of the American people so we can open safely. All right. People want their schools open. They don't want to be shut down. They don't want their state shut down. They want their restaurants. I look at New York. It's so sad what's happening in New York. It's almost like a ghost town. And I'm not sure it can ever recover what they've done in New York. People want their places open. They want to get back to their lives. People They'll want be to careful, be safe. but they want their schools open. Okay. I'm the one safe. that brought back football. By the way, I brought back Big Ten <laughs> football. It was me, and it, I'm very happy to do it. And <laughs> All right, the people of Ohio are very proud of me. And you know we're how get I back. that? When we're, took gentlemen, a phony we're going to get to your economic plans going forward in a moment. But first, Mr. President, as you well know, there's a new. Good morning, Ford Sound Pistana. Business breakfast show is welcome. America lo adhyaksha padavi ki samandhi chana first presidential debate kona saagutho ondhi prasitho US adhyaksha padavi enni kalak samandhi chhi so Donald Trump adhi pachyam kontha kani pishtho ondhi so iddharu okarana koru thivra mayna padajalan to maatad kodong gavani shtho unna and manam prithratri republic tv lo manam gavani chhe arnab goswami show ki ye maathrun tis po konda इधर गोड़ा काम कौन सा उत्तम दी, तो वो कल नौकर माटर शटअप पानी जो बाइडेन ट्रंप ने आनंद गोड़ा मनो आकर कहने पिस्तों दी, तो अमेरिकन सीट वन डिबेट्स ने चाला सीरियस करते इसको उठा रहे, अंदर कहने मनो डाउ फीचर्स ओक समय लो 170 180 पॉइंट्स वर्क को गोड़ा इंटे ट्रंप आदि पर चिंकन पिंचन समय लो नवंबर लो अच्छा अध्यक्ष पद वेन कल नरहिन चेंट और को कोड़ा उनको वॉलेटेलिटी कौन सा उतना टांकी इवाल्टी डाउ फ्यूचर्स मोमेंट्स है मनो नेतृत्वनगर तीस को चु सो ट्रंप जो उतना रस्टॉक मार्केट्स पेर गया यंटे एकान्मी चाला बाउंडी जॉब क्रिएशन जरूरत होंगी ना अधिनियस कॉल नहीं बट � चाला रसवत्तरंगा कौन सा होता है इन्हें पंजों लो एशियन मार्केट्स लो मात्रों मनो ओका अपट्रेंड एस्पेशियली हैंग सिंगलांट इंडिसेस लो मनो ओका अपट्रेंड जोस नो बट एसटीएक्स निफ्टी उधर से लो नाला भेद पॉइंट लो लाभन्तो कान पिंच नहीं पुर मली पद्धेन्द पॉइंट लो लाभन्तो कान पिस्तों � FIA selling is 1456 crores, selling is in volatile markets, FIA is trading in those terms. And this morning, we have Reliance Industries, we have an investment in Reliance Retail. This is General Atlantic, 3675 crores invest for 0.87% stake. So, this is the third investment in Reliance Retail. We have to invest in GIO, we have to invest in India, like Silver Lake, first invest in India, and KKR. Now, General Atlantic. So, Moodu, Pradhanamayana, Global Names, will do Reliance Retail, but invest just now. Maybe Reliance is one stock to watch, Evalti, trade low. So, Maravipu, Global Ga Chooshthe Manukku, last night, American markets nashthal tamu gisai, Dow Zones 130 points, Vaiga nashthpa yindi. And Dollar Index, Ippudu, 94 kandte kinda, 93.85, Asamipon le trade hotho hindi. Idi, Emerging markets, Indian markets के संबंधित ची वो positive development, but तीन ही आधार अंगा FIS वाला कौन-कौन आंटे मने चपले हों, इन्हीं कंटे निन्ना इतने selling जी सारू and long positions कोड़ा कौन ता F and O लो वाला unwind जी इसको डन दूसरा हों, काबर्टी careful गा उन्डाली, especially traders चाला चिरुता कंटे वेगंगा trading चाहिए लेकिन वाले के double loss है, ये इन तो volatile का market सुना पड़ो, so यंत्रमं ये वॉल्टेल टीन निन्ना एस्पेशियली कैश चेस को गलगरे तेली दो बट चाला वॉल्टेल का उठना है अटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लोन विट कैश मार्केट्स लोगों डा चाला इंट्राडे लो स्विंग्स कंपेस्ट ना ही विटनी एंड कैश चेस को गली ते मंचे लैग पते दोरंग आउट नहीं ट्रेडर्स मार्केट की एंड इ are behaving in a very different way 
ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మనం చూడనటువంటి ఒక డిఫరెంట్ వే ఎందుకంటే మ్యాక్రో ఎకానమీతో సంబంధం లేకుండా పోయాయి కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్తో సంబంధం లేకుండా పోయాయి ఓన్లీ లిక్విడిటీ మాత్రమే డ్రైవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంత లిక్విడిటీ ఉన్నప్పుడు కొంత మేరకు మాత్రమే ఫండమెంటల్స్కి అలాగే టెక్నికల్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఇన్వెస్టర్స్ డెఫినెట్లీ మంచి స్టాక్స్ని మంచి ప్రైసెస్ దగ్గర మంచి స్టాక్ అనగానే ఏ ప్రైస్ దగ్గర ఆ ప్రైస్ దగ్గర కొనకుండా మంచి అట్రాక్టివ్ ప్రైస్ లెవెల్స్ అనుకున్నప్పుడు కొనుక్కొని హోల్డ్ దెమ్ అండ్ దట్ ఈస్ నార్మల్లీ క్లాసికల్ ఇన్వెస్టింగ్ థియరీ చెప్పేది అదే సో అటువంటి పని కనుక చేస్తేనే నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో మనం మన పోర్ట్ఫోలియోస్ని క్యాపిటల్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోగలుగుతాం మంచి డీసెంట్ రిటర్న్స్ కూడా సంపాదించగలుగుతాం సో సెక్టరల్ మూవ్స్ మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునేవి అండ్ మోర్ దాన్ ది సెక్టర్స్ బీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఎక్కడెక్కడైతే న్యూస్ వస్తుందో ఆ న్యూస్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి విశ్లేషించుకొని దీని ప్రభావం రాబోయే సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో ఆయా స్టాక్స్ మీద ఆయా కంపెనీల ఫైనాన్షియల్స్ మీద వాటి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో వెనలైజ్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయండి డెఫినెట్లీ డబ్బులు వస్తాయండి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో మూడు ప్రధానమైన ఫ్యాక్టర్స్ నెక్స్ట్ సే నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకటి ఎర్నింగ్స్ నెంబర్ వన్ డెఫినెట్లీ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎర్నింగ్స్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి కంపెనీస్వి అండ్ ఎందుకు ఫార్మా షేర్లు పెరుగుతున్నాయి అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ఇంకా వేరే రీజన్ ఏమీ లేదండి సడన్గా ఫార్మా కంపెనీల మీద మార్కెట్కి ప్రేమ పుట్టుకురాదు ఆ కంపెనీలు ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటర్న్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి రిజల్ట్స్ ప్రకటించబోతున్నాయి అనేది ఎనలిస్ట్స్ అందరూ అంచనా వేశారు వాటికి తగ్గట్లుగానే రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం సో ఒక ఎనలిస్ట్ నేను మాట్లాడుతున్నాడు చెప్పారు ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇన్ హీజ్ ఎనలిటి ఎనలిటికల్ హిస్టరీ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఏ కంపెనీ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీ రేటింగ్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్టిమేట్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎస్టిమేట్స్ ఫర్ బాటమ్ లైన్స్ అండ్ టాప్ లైన్స్ ఒక కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతూ చెప్పారు ప్రతి పది 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 ఆ కంపెనీ గురించి మనం చెప్తే మనకేదో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను కంపెనీ నేమ్ నేను చెప్పట్లేదు సో అటువంటి ఒక ఎర్నింగ్స్ రీ రేటింగ్ జరుగుతోంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్లో అన్ని అన్ని సెక్టర్స్లో కాదు సో ఆ సెక్టర్స్ సంబంధించిన ఎర్నింగ్స్ అలాగే కంపెనీకి సంబంధించిన ఎర్నింగ్స్ అండ్ దెన్ దెర్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ దిస్ మెడికల్ న్యూస్ వ్యాక్సిన్ మరొకటో ఏమేమి వస్తున్నాయి ఎలా జరుగుతోంది పాండమిక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ పాండమిక్ న్యూ ఇయర్లో మళ్ళీ మొదలైందని వింటున్నాం సో అటువంటి న్యూస్ కూడా మార్కెట్స్ని ప్రభావితం చేస్తాయి తప్పకుండా ఖచ్చితంగా కూడా అండ్ మూడోది ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ యూఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్లో వచ్చే అవుట్కమ్ డెఫినెట్గా మార్కెట్స్ మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే ట్రంప్ గెలిస్తే మార్కెట్స్ విల్ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ నీజర్క్ రియాక్షన్ అండ్ బైడెన్ గెలిస్తే ఇట్ విల్ బీ ఏ నెగిటివ్ నీజర్క్ రియాక్షన్ ఈ రెండింటికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి సో ఎర్నింగ్స్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ది మెడికల్ న్యూస్ ఈ మూడు మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేయబోయే ప్రధానమైన అంశాలు వీటికి అనుగుణంగానే లిక్విడిటీ కూడా ఉంటుంది సో అది కూడా మనం నాలుగో ఫ్యాక్టర్గా లిక్విడిటీని కూడా తీసుకోవాలి సో వీటి ఆధారంగా మార్కెట్స్ బిహేవ్ చేస్తాయి అండ్ ఎనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ సో మార్కెట్స్లో మనం ఒక వొలటైల్ సెషన్ నిన్న గమనించాం ఇండియన్ మన మార్కెట్స్లో అండ్ రేపు ఒక రోజే ఇవాళ రేపు రెండు రోజులే మనకు ట్రేడింగ్ ఉంది లాంగ్ వీకెండ్ మన ముందు ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో ట్రేడర్స్ ప్రత్యేకించి ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తారు వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ లో మాత్రం స్పీకర్ గా చెప్తున్నామండి మార్కెట్స్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అని చెప్పేసి నిన్న కూడా లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పైన మార్నింగ్ రావటమే ఇమీడియట్ గా సెల్లింగ్ ఎమర్జ్ అవటం ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం చూస్తే ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ నెంబర్స్ కూడా చూస్తే కనుక అది జస్టిఫై అవుతుంది కాబట్టి మేబీ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ వరకు కూడా అనమాట కాస్త గ్లోబల్ క్యూస్ తెలి అయ్యే వరకు సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఈ యాటిట్యూడ్ మారాలంటే మాత్రం క్లియర్లీ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పైన నిఫ్టీ నిలబడగలగాలి మరి లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పైన నిఫ్టీ నిలబడుతుంది అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉంది ఎస్ ఆఫ్ నో అనమాట అన్లెస్ డొమెస్టిక్ క్యూస్ కూడా ఏమన్నా పాజిటివ్ గా ఎమర్జ్ అయితే లైక్ గవర్నమెంట్ స్టిమ్లెస్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేసి కానీ సమ్ న్యూస్ అనమాట ఇస్తే మనం చూస్తున్నాం ఎంత నెగ్లిజెంట్ గా ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు ఎకానమీ పైన దృష్టి పెట్టడం అంటానికి మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ మెంబర్లు ముగ్గురు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అయితే
ఇప్పుడు సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ రావటం మొదలవుతాయి రేపటి నుంచి ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ తోటి ఆటో స్టాక్స్ లో కాస్త హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయని ఇండస్ట్రీ సోర్సెస్ చెప్తున్నారు బట్ మిగతా సెక్టార్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక ఫార్మ్ అండ్ ఐటీ మైట్ కమ్ అవుట్ విత్ డీసెంట్ రిజల్ట్స్ బట్ అదర్ సెక్టార్స్ మాత్రం పెద్దగా రిజల్ట్స్ పైన హోప్స్ పెట్టుకోవద్దు అని అంటున్నారు అయితే డెఫినెట్ అన్లాక్ డౌన్ తర్వాత ఏదైతే కనుక కాస్త రివైవల్ స్టార్ట్ అయింది ఎకానమీలో అది ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది ఇండికేషన్ ఈ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ తోటి వస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ లో బైబ్యాక్స్ ఏ అయితే చాలా స్టాక్స్ లో ఉన్నాయో లైక్ మోతీలాల్ ఆస్వాల్ గానీ దాల్మియా భారత్ డెల్టా కార్క్ పాలిప్లెక్స్ ఆన్ మొబైల్ జేకే పవర్ కల్పతరు ఎన్నిటిలో కూడా మనకి బైబ్యాక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ బైబ్యాక్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అవడానికి ఇంకా అనదర్ ఫ్యూ మంత్స్ ఉంది కాబట్టి కొంత ఇన్వెస్టర్స్ డబ్బులు క్యాష్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ బైబ్యాక్ లో కంపెనీస్ కి సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే డీసెంట్ ప్రైజెస్ లో బైబ్యాక్ చేస్తున్నారు చాలా కంపెనీస్ అనమాట లైక్ డెల్టా కార్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో చేయటం అట్లా చూస్తున్నాం మనం కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కేర్ఫుల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఈ అడ్మిన్స్ విజిబిలిటీని చూసుకుని ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ తర్వాత ఏ విధంగా రావచ్చనే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో దాన్ని బట్టి ఇన్వెస్టర్ గా ఉండండి వేరే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో స్పెక్యులేటివ్ బెట్స్ లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హైలీ వొలటైల్ కాబట్టి ట్రేడర్స్ షార్ప్ గా ఉంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టు షార్ప్ అనే వర్డ్ ఇస్ హైలీ డైవర్జెంట్ వర్డ్ అండి ఎందుకంటే ఎంత మంది ట్రేడర్స్ కి ఆ షార్ప్నెస్ ఉంటుంది ఆ ఎమోషన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఆ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలియదు అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటామే బెటర్ కొన్ని రోజులు ట్రేడింగ్ చేయకుండా సైడ్ లైన్స్ లో ఉంటే ఆల్ ది బెటర్ కూడా అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే అండి సో మిగతా ఇద్దరు ఎనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం చిన్న విరామం తర్వాత ఫోర్ట్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు ఎనలిస్ ఇద్దరు సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ ఆశాంత్ గారు సో యుఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ సంబంధించిన డిబేట్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది దీనికి అనుగుణంగానే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో సో ఏమిటి ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు యా ఇందాక మీరు ఇద్దరు చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వాలటైల్ మార్కెట్ అండి అంటే దీని ప్రభావం మోస్ట్ ఎంటైర్ వరల్డ్ మార్కెట్స్ మీద ఉంటుంది అవుట్ కమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో కూడా మనం చెప్పలేం కాబట్టి డెఫినెట్లీ వాలటైలిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ అండ్ మనకు కూడా మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ నుంచి ఇప్పటిదాకా మేజర్ కరెక్షన్స్ లేకుండా వన్ వే పెరిగింది కాబట్టి ఐ థింక్ ఈవెన్ ఎ కరెక్షన్ ఈజ్ డ్యూ అట్ అవర్ ఎండ్ సో ఈ కారణం కూడా నాకు సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్ ఇన్ అమెరికా ఆల్సో అమెరికాలో కూడా చాలా షార్ప్ గా పెరిగిన ర్యాలీకి ఒక బ్రేక్ పడ్డది సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ అ వెరీ వాలటైల్ బట్ ఏ కంప్లీట్లీ రేంజ్ బౌండ్ మార్కెట్ అండి సో అది మన స్పెసిఫిక్ సెక్టర్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ కంపెనీస్ మీద చిన్న చిన్న ప్రభావం చూపిస్తుంది బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఐ థింక్ రాబోయే సిక్స్ వీక్స్ లో ప్రాబబ్లీ అక్కడ రిజల్ట్ నవంబర్ థర్డ్ నాట్ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ రాదు అని కూడా చాలా మంది అంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ వి డోంట్ నో but in my opinion rabai you know 68 weeks or maybe by this year and definitely i think market lo ye part correction vachina manchi sectors and manchi companies lo i think it's time to start investing mid in that over the next 2 3 years view unna vallu at least 2 years you know you unna vallu probably they should start buying in a staggered manner probably 3 4 uh, price points lo konukochu but the volatility anedi it's here to stay for the next few weeks అండ్ ఇది ఎవ్రీ టైం జరిగేదేనండి అండ్ మనకి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎంత ప్యాకేజ్ ఇస్తారు ఇవన్నీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ కంప్లీట్లీ నాన్ ఈవెంట్ అనే అనుకుంటున్నాను ఆర్ ఈవెన్ ద ఆర్బీఐ మీట్ ఏదైతే పోస్ట్ మన్ అయిందో ఎంపీసీ సభ్యులు లేరు కాబట్టి రీఅపాయింట్మెంట్ కాలేదు ఇవన్నీ కూడా ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎ మేజర్ యూనో బేరింగ్ అనేది మార్కెట్ మీద ఈ అంశాన్ని చూపించవు ఇట్స్ ఓన్లీ ద అమెరికన్ ఎలక్షన్ అండ్ ఓవరాల్ నార్మల్ కరెక్షన్ ఇన్ ద ఇండియన్ మార్కెట్ ఈ రెండు ప్రధానమైన అంశాలుగా మనకి భావించవచ్చు సో బీ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ విత్ ఏ టూ టు త్రీ ఇయర్ వ్యూ ఇన్ ఏ త్రీ టు ఫోర్ ప్రైస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎట్లీస్ట్ టూ 
సో రవీంద్ర గారు ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు ట్రేడర్స్ కి రోజు గుడ్ మార్నింగ్ వసం గారు ఐ థింక్ మార్కెట్స్ అనేది ఒక వొలటాలిటీ చూస్తున్నామండి మనం లాస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ గా సో మనకి లాస్ట్ వీక్ మనం ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ నాట్ టూ నుంచి టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ దాకా పడుతుని చూసాం అంతే ఫాస్ట్ గా విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ టెన్ థౌసండ్ త్రీ నాట్ ఫైవ్ టెన్ కూడా అవుతాం చూసాం సో ఇలాంటి వొలటాలిటీ లో ఐ థింక్ టాప్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో అమ్మి లోవర్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో కొన్న వాళ్ళకే దే కెన్ మేక్ మనీ బట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అనేది ఈ రేంజ్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే లెవెన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ సెవెన్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ అనేది ఒక కీ రెస్టెన్స్ జోన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ జోన్ లో ఉన్నంత కాలం మార్కెట్ లో కొద్దిగా సెల్లింగ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే ఉండకపోవచ్చు అని నా ఉద్దేశం ఎప్పుడైతే లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ దాటి దానిపైన వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవుతుందో నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అక్కడ మనకు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లోనే మార్కెట్ ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ రేంజ్ లో ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అవార్డ్ చేయాలి మేబీ ఎవరైనా షార్టింగ్ చేయగలితే కనుక స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ తోటి షార్ట్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నైంటీ ఫోర్ సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఎస్టర్డేస్ క్లోజ్ నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నియర్ బై వచ్చి రివర్స్ రావడం చూసాం సో బ్యాంకింగ్ స్పేస్ కొద్ది వీక్ ఉంది ఎస్పెషలీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ వీటిలో సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి మనం ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది స్టాప్ లాస్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చెప్పొచ్చు అండ్ సెక్టర్ రొటేషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుట్ చూస్తున్నాం అగైన్ మనం సో ఇంతకుముందు వన్ ఆర్ టూ డేస్ సపోర్ట్ ఉన్న సెక్టర్స్ వన్ డే టూ డేస్ లో ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవడం చూస్తున్నాం సో సెక్టర్ లో కూడా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ లోనే యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటో స్పేస్ లో చూస్తే నేను హీరో మోటార్స్ డే హై దగ్గర క్లోజ్ అవడం చూసాం బజాజ్ ఆటో డే లో దగ్గర క్లోజ్ అవడం చూసాం సో వీ హెవ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ బికాస్ మేబీ మార్కెట్స్ కి ముందే తెలుసు నెంబర్స్ ఏ కంపెనీస్ మంచిగా ఇస్తున్నాయో రేపు వచ్చే ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ సో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఉండమని చెప్తాను అండ్ స్టాక్ లాసెస్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి ఓవర్ టైమ్ ఓకే అండి ఇక మెయిలర్స్ కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎఫ్సిఎల్ గురించి అడుగుతున్నారు ఫ్యూచర్ కన్జ్యూమర్ అనుకుంటాను మహేష్ అడుగుతున్నారు ముప్పై మూడు రూపాయల కొనాలట ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ థౌజండ్ షేర్స్ ఏంటి షార్ట్ టర్మ్ కోసం తీసుకున్న ఈ పొజిషన్ ఏం చేయొచ్చు ఫ్యూచర్ కన్జ్యూమర్ ఆల్రెడీ కన్వర్షన్ రేషియో ఇచ్చేసారండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ విల్ ఇష్యూ నైన్ షేర్స్ టు ఎవ్రీ టెన్ షేర్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ కన్జ్యూమర్ అనమాట కాబట్టి ఆర్బిట్రేజ్ ప్రైస్ ని బట్టే మార్కెట్ లో కూడా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది ప్రిఫరబ్లీ అవాయిడ్ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ షేర్ కాస్ ఆఫ్ నో టిల్ మోర్ క్లారిటీ కమ్స్ ఆన్ ది మర్జర్ అండి అదర్వైజ్ నేను అనుకోవటం బెస్ట్ ఓకే ఆర్కే రావు అడుగుతున్నారు ఆయన మన రికమెండేషన్ ఆధారంగా రెండు వందల తొంభై రూపాయల్లో గ్రాన్యుల్స్ ఇండియా కొన్నారట రెండు నెలల క్రితం ఇప్పుడు మూడు వందల ఎనభై రూపాయలు ఉంది ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చా బాలగారు డెఫినెట్లీ కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలండి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ గ్రాన్యుల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ టాప్ ప్రైస్ పరంగా కూడా ఇట్స్ బీన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బట్ క్వాంటిటీ ఎంత కొన్నారో చెప్పలేదు ప్రైస్ ఒకటి చెప్పారు ఇన్ మై ఒపీనియన్ కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ మాత్రం తీసుకోవాలి మేబీ అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒక థౌసండ్ కొని టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ వంద షేర్లే కొన్నారు ఆయన ఓకే అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ షేర్స్ దాకా నా ఉద్దేశంలో మాత్రం ప్రాఫిట్ బుక్ చేయడం బెటర్ అండి రైట్ మన కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో యా మీ పేరండి రమేష్ అడగండి రమేష్ అందుకే ఆయన కొంచెం ఓవర్ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంటే నేను ఆపేశాను తెలుసు వెంటనే అందరికీ ఆయన ఏదో చాలా పెద్ద టార్గెట్లు చెప్పారు షేరే అండి ఆయన ఎప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రికమెండ్ చేయరు కుటుంబంలో ఏమిటి నేను ఏదో ఒక స్టాక్ చెప్పారు ఎక్సిఎల్పి అండి ఎక్సిఎల్పి ఇట్స్ కంపెనీ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ కంపెనీ అనమాట వేరే టెక్నాలజీ స్టార్ట్అప్స్ వీటన్నిట్లో కూడా కంపెనీ ఇన్వెస్ట్
ఈ షాపోజీ పలోంజీ టాటా సన్స్ ఈ వివాదం అంతా టీసీఎస్ మీద ఏదైనా ప్రభావం చూపిస్తుందా బాలగారు నథింగ్ నెగిటివ్ అంటే బికాస్ టీసీఎస్ ఈజ్ ద క్యాష్ కవ్ ఆఫ్ టాటా గిస్టెడ్ కంపెనీ లో అది ఒక వైట్ కామదే దాని ప్రభావం ఈ షాపోజీ పల్లోంజీ వాళ్ళ స్టేక్ ఏదైతే టాటా సన్స్ లో అమ్ముతున్నారో ఈసీఎస్ స్టాక్ ప్రైస్ మీద ఉందో ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిలయన్స్ గ్రూపింగ్ చూసాం ఇతరత్ర వేరే బ్యాంక్ షేర్స్ కానివ్వండి చాలా మంది దే ఆర్ రేజింగ్ క్యాపిటల్ అలాగే టాటా గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా దే మే గో ఇన్ అండ్ రేజ్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ రినౌన్డ్ ఇన్వెస్టర్స్ సో టీసీఎస్ మీద దాని ప్రభావం నెగిటివ్ గా ఉండే అవకాశం మాత్రం కనిపించలేదు సో ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ టీసీఎస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఓకే కానీ ఇంకొక అంశం కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు రేపు ఒకవేళ టాటా సన్స్ కనుక వాళ్ళ స్టేక్ ని అంటే షాపోజీ పౌలంజీ స్టేక్ ని కనుక వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేయాలనుకుంటే టీసీఎస్ షేర్స్ నమ్మాల్సి వస్తుంది అది కొంత మేరకు ఆ కౌంటర్ మీద సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది కొంత ఉండే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ ఫినామినా అది కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఇలా జూబ్లీ జూబ్లెంట్ ఫుడ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు మానస్ కాల్ ఆప్షన్ తీస్తున్నారట ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ వన్ థర్టీ రూపీస్ లో రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు లాస్ట్ బుక్ చేయాలా హోల్డ్ చేయొచ్చు జూబ్లెట్ ఫుడ్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి సో ఎవ్రీ టైమ్ హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి సో ఈ మంత్ ఎండింగ్ ఒకవేళ కాల్ ఆప్షన్ ఉంటే కనుక ఉంచమని చెప్తాను ఎందుకంటే అప్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ ని యూ క్యాన్ రన్ ద పొజిషన్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే టైమ్ వాల్యూ ని బట్టి ఆప్షన్ ప్రీమియం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ నిన్న రావడం చేసిన హై సో అలాంటి మూవ్స్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే కనుక అక్కడ ఎగ్జిట్ అని చెప్తాను అదేవిధంగా క్యాష్ లో కనుక క్లోజింగ్ బేసిస్ లో 2298 ట్రేడింగ్ డేకి సిద్ధంగా ఉండాలి మనం ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్